La Bible dit que Dieu, d'abord pour tout commencer, je tiens à vous saluer, je vous transmets mes salutations de vive voix, où que vous vous trouvez, dans n'importe quelle partie du monde où vous vous trouvez. Moi, en ce qui me concerne, je me porte très très bien, comme vous pouvez le constater. Je suis à Madrid, en Espagne, et je profite donc de cette occasion de vous envoyer ce message. Ce message est particulièrement adressé à tous les adeptes de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, des sectes, des œuvres de ténèbres, et j'en passe. Il y a un fléau qui est en train de ravager le monde. Bien sûr qu'il avait ravagé le monde dans le passé, c'est pas maintenant que ça a commencé. Mais nous arrivons à une étape où le libertinage dans la sorcellerie prend de l'ampleur. Cela me tient à cœur. Nous avons des sorciers dans la famille. Nous avons des sorciers dans le quartier. Nous avons des sorciers même dans l'église. Nous avons des sorciers à tous les niveaux. Des gens qui ont décidé de servir le diable. Des gens qui ont décidé à faire du mal. Qu'est-ce que la sorcellerie Je veux définir la sorcellerie comme l'art de faire du mal. On sent un simple plaisir à faire du mal à quelqu'un. On sent un plaisir à voir quelqu'un qui souffre. On ne veut pas voir quelqu'un qui est bien. On ne veut pas voir quelqu'un qui est en bonne santé. On ne veut pas voir quelqu'un qui est riche. On ne veut pas voir quelqu'un qui sourit. On ne veut pas voir quelqu'un qui a une famille heureuse et une femme ou un mari avec des enfants heureux. On ne veut pas le voir. Mais bien au contraire, on veut voir des gens qui sont en train de souffrir. Et c'est fréquent dans les familles, c'est fréquent dans les quartiers, c'est même fréquent à l'église. Vous allez être surpris. Mais en ce qui me concerne en ce moment, je m'adresse à tous les sorciers qui sont en train de suivre cette vidéo. Tous les bandits nocturnes, les délinquants nocturnes, qui ont perdu la pause, qui ont perdu le respect sur eux-mêmes, qui sont prêts à changer. Et pour ceux qui ne sont pas prêts à changer, il y aura un jugement que vous allez passer. Cela sera très difficile pour vous, croyez-moi, parce qu'il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui écoute, il y a un Dieu qui voit, et il y a un Dieu qui assiste. Pourquoi détester quelqu'un qui ne vous avait rien fait Pourquoi détester quelqu'un qui... Parce que cette personne est bien et vous n'êtes pas bien. Pourquoi détester quelqu'un avec lequel que vous n'avez rien à voir Non, ça c'est un mauvais cœur. C'est un mauvais cœur. Tu, tu vois quelqu'un qui a des enfants qui vont se marier, ça te fait mal. Ta camarade ou ton ami va se marier parce que tu t'es jamais marié, ça te pince. Ou tu vas aller au mariage pour saboter le mariage. Soit tu vas aller dans le mariage, tu feras exprès pour te, 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 te faire inviter dans ce mariage. Tu vas amener le poison pour empoisonner, mettre dans la nourriture, pour comme ça, en fait, afin que les gens qui mangent cette nourriture, soit ils seront des sorciers, soit ils vont mourir, soit ils vont attraper des maladies, on sera envenimé des maladies. Mais ton jugement arrivera. Toi, sorcier, toi, sorcier qui m'écoute, tu seras brisé par le feu du Saint-Esprit. Tu seras arrêté par les anges. Tu seras déstabilisé au point où que tu fuiras, tu, tu n'existeras plus dans ce monde. Maintenant, depuis que tu es en train de faire la société, quel impact positif que tu as fait Combien d'universités as-tu déjà créé Combien de voitures as-tu déjà créé Combien des avions as-tu déjà fait créer qui sont en train de s'envoler tu n'as rien fait de tout ça. Donc, tu ne trouves pas que tu tournes tout au rond. Tu tournes au rond parce que tu ne fais rien. Mais j'aurais voulu que tu te convertisses comme Paul. Paul était un sorcier parce qu'il faisait mal aux chrétiens. Mais Paul à Damasco avait vu, reçu la lumière. 
quand Jésus-Christ est apparu. Et quand il a reçu la lumière, Jésus-Christ lui dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu Et Paul s'était converti. Paul a commencé à servir Dieu. Paul a même écrit dans la Bible. Pourquoi toi tu ne peux pas te convertir Pourquoi tu ne peux pas chercher Dieu Pourquoi ta vie ne peut pas changer Pourquoi tu fais que souffrir pendant que tu es sorcier, mais tu souffres pour manger Pendant que tu es sorcier, tu souffres pour avoir une belle maison. Pendant que tu es sorcier, tu souffres pour avoir un équilibre dans la vie. Tu ne trouves pas que tu ne, tu, tu ne fais rien Tu perds juste ton temps Arrête de perdre ton temps. Réfléchis. Ressaisis-toi. Va de l'avant. Si possible, va dans une église. Cherche le salut. Convertis ton âme. Renais de nouveau. Tu verras comment la vie va changer. Je m'adresse à vous, les sorciers qui volent les maris de tout. Qui mettent les matières fécales dans la nourriture pour tourmenter l'homme de tout, pour déstabiliser son foyer. Je m'adresse à vous, les hommes qui vont dans les bureaux pour avoir la position de travail. Tu tues quelqu'un qui est en train de travailler avec toi. Je m'adresse à vous, dans les familles. Votre travail, c'est trouver chaque fois des victimes, des gens que vous allez les attaquer pour les faire du mal, pour les lancer des maladies. Vous créez des maladies dans certaines personnes dans la famille et ces personnes finissent par mourir. Pendant que ce temps, c'est vous qui êtes derrière l'affaire. Vous créez que les femmes ne se marient pas. Il y a autant de choses que je peux parler sur la sorcellerie. Je déteste les sorciers. Parce que les sorciers n'amènent rien de bon. Oui, je les déteste. Je les hais. Et je détruirai autant de sorciers. Tant que je croirai en ce Dieu, tant que je prierai ce Dieu, je détruirai les âmes de sorcellerie. Les cavernes de sorcellerie. Je vais les briser, je vais les déstabiliser. Fuis le feu. Quand la lumière apparaît, les ténèbres que toi tu es sorcier, tu dois disparaître. Jamais les ténèbres vont dominer sur la lumière. Ça se passera jamais comme ça. Mais la lumière dominera toujours sur les ténèbres. Pour tout ce qui m'ont entendu, si vous avez un point à dire, j'attends. Objectif. Shalom.